Μαζί είναι καλύτερα. Ο ενημερωτικός εκδοτικός συνεταιρισμός Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη δημιούργησαν μία σειρά από podcast με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19 στη ζωή και τη λειτουργία φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του επιχειρήν στην Ελλάδα. Ένα από τα πράγματα που λειτουργήσε ως στήριγμα για πολλοί κόσμο τους δύσκολους μήνες της πανδημίας και το συνεχόμενο lockdown ήταν τα βιβλία. Μάλιστα, σε πολλές χώρες τα βιβλιοπολία χαρακτηρίστηκαν ως καταστήματα ζωτικής ανάγκης, με αποτέλεσμα να επιτραπεί η λειτουργία τους ακόμα και στις περιπτώσεις πόλων και χωρών με γενικό lockdown. Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, τα βιβλιοπολία έκλεισαν τελείω, ενώ εν μέσω δεύτερου κύματος εφαρμόστηκαν για το άνοιγμά τους μέτρα όπως το Click in Shop και Click Away. Διεθνώ, αλλά και στη χώρα μα, ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού στράφηκε προ τα μεγάλα βιβλιοπολία που είχαν ισχυρή ηλεκτρονική παρουσία. Αντίθετα, τα μικρά βιβλιοπολία υπέστησαν τι μεγαλύτερε συνέπειε από τα περιοριστικά μέτρα. Τα συνεργατικά βιβλιοπολία και εκδοτική οίκοι επιχείρησαν σε αυτέ τι συνθήκε να αντιμετωπίσουν διαφορετικά την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, εφευρίσκοντα αλληλέγγυου τρόπου να συνδεθούν σε συνθήκε απομόνωση με το αναγνωστικό του κοινό. Πρώτη μα στάση, το συνεργατικό βιβλιοπωλείο Καφέ και Εκδοτικό Οίκο Ακυβέρνητε Πολιτείε, που δημιουργήθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε με ένα από τα μέλη του, τον Χρήστο Μανούκα, για το πώ επηρεάστηκαν οι δραστηριότητε του εγχειρήματο στην περίοδο εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Γενικότερα, τα βιβλιοπωλεία στο πρώτο lockdown του Μαρτίου του 2020 κλείσαν ε, τελείω. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τη πίτα. Τη αγοραστική οικονομική πίτα διοχετεύθηκε σε μεγάλε αλυσίδε οι οποίε είχαν έτοιμα στημένα και λειτουργικά e-shop. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο κομμάτι τη οικονομική δραστηριότητα μετατοπίστηκε από τα μικρά βιβλιοπολία στα μεγάλα βιβλιοπολία τα οποία είχαν ας πούμε, τη δυνατότητα να έχουν από πριν e-shop κτλ. Αυτή η τάση παρόλα αυτά. Ε, έδειξε σιγά σιγά μέχρι και το δεύτερο lockdown να αντισταθμίζεται από ανθρώπους που με τα click away, με τις παραγγελίες από το τηλέφωνο, από το facebook κτλ. Ε, στήριξαν τα συνοικιακά ε, μικρά βιβλιοπολία και αν λάβει κανείς υπόψη του τη γενικότερη άνοδο του βιβλίου Παύλα εμπορεύματο, ε, αυτό έδειξε τη δυνατότητα και στα ε, μικρά συνοικιακά βιβλιοπολία να αντέξουν και πολλές φορές πούμε, να παρουσιάσουν και αύξηση. Εμείς συγκεκριμένα κλείσαμε για 45 μέρες τελείως στην πρώτη καραντίνα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε ούτε για παραγγελίες από το τηλέφωνο, ας πούμε. Ε, στη δεύτερη καραντίνα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ε, είχαμε παραγγελίες από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, είχαμε παραγγελίες από το τηλέφωνο, είχαμε αποστολέ με courier και τώρα φυσικά Όπω όλε και όλοι φαντάζομαι, προσανατολισόμαστε στην επικαιροποίηση και αναβάθμιση του ισόπου μα. Στη συζήτηση βάζουμε και τον τηλέμαχο Ντουφεξή Αντωνόπουλο από τι εκδόσει των συναδέλφων, που αποτελεί επίση ένα αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα στον χώρο του βιβλίου, το οποίο ξεκίνησε το 2009 στην Αθήνα. Εκτό από το εκδοτικό κομμάτι, ε, οι εκδόσει των συναδέλφων διατηρούν και ένα βιβλιοπολείο. Αυτό είναι κυρίω που επλήγει από τα περιοριστικά μέτρα όταν ξεκινήσανε. Αναγκάστηκε όπως όλα τα εμπορικά καταστήματα να κλείσει. Ε, οι συνάδελφοι που κυρίω δραστηριοποιούνταν εκεί αναγκάστηκαν να βγουν σε αναστολή. Το εκδοτικό κομμάτι βέβαια συνέχισε να λειτουργεί όπως και η χονδρική με τα καταστήματα που λειτουργούσαν κυρίω ε, ηλεκτρονικά. Ε, η αναστάτωση που ήρθε στο δικό μας εγχείρημα ήταν νομίζω η ίδια αναστάτωση που υπήρξε γενικά κοινωνικά όπου προσπαθούσε κανείς να ισορροπήσει μεταξύ μιας καινούριας κατάστασης ηθικής, πνευματικής, ψυχολογικής, οικονομικής και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει σε αυτό. Ρωτήσαμε τον τηλέμαχο από τις εκδόσεις των συναδέλφων αλλά και τον Χρήστο από τις ακυβέρνητες πολιτείες αν ήταν επαρκή η στήριξη που δόθηκε στι επιχειρήσει που ανέστειλαν τη λειτουργία του και αν αυτή δόθηκε έγκαιρα 
για την κάλυψη των αναλαστικών τους υποχρεώσεων. Λάβαμε και εμείς μια υποστήριξη όπως όλες οι επιχειρήσεις. Ε, είχε να κάνει με τους συναδέλφους που βγήκαν σε αναστολή, ε, είχε να κάνει με τη μείωση των ενοικίων. Εμείς ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε αυτά τα μέτρα στήριξης κοντοπρόθεσμα. Η κυριότερη δραστηριότητά μας ήταν να εξηγήσουμε και να παρέμβουμε κοινωνικά σαν κολλεκτίβα και σαν εκδοτικό εγχείρημα ότι όταν οι απολύσει ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο, όταν τα εργατικά νομοσχέδια που κατεβαίνουν διαλύουν κάθε έννοια ασφάλειας και εργασιακών δικαιωμάτων, όταν τα νομοσχέδια που κατεβαίνουν μέσα στις καραντίνες διαλύουν το δημόσιο χώρο και τον μετατρέπουν σε ένα καταναλωτικό παζάρι, όταν εκπαιδεύεται κάποιο στη λογική του ανταγωνισμού, του ατομικού ανταγωνισμού, τη μικρή ιδιωτική κλίμακα, τη οικογενειακή στενά κλίμακα και να καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ε, κοινωνία και ότι επηρεάζεται από αυτή, βλέπουμε ότι μια οικονομική συντριβή, η οποία στόχο έχει κυρίω ε, του ε, ανθρώπου οι οποίοι ζουν σε εξαρτημένη σχέση από τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, είναι το βασικό μας μέλημα. Εμείς πήραμε τις μη επιστρεπτές και τις επιστρεπτές προκαταβολές. Αν ε, αυτή η στήριξη θα είναι αρκετή για να ε, στηριχτούμε και την αμέσως επόμενη χρονιά, ε, θα φανεί. Γιατί το στοίχημα δεν είναι απλά ε, ότι όντω με αυτά τα 500 τόσα που ήταν το επίδομα επιβιώσαμε αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστό το βιβλιοπολείο κτλ. Φυσικά, μειώνοντα το ελάχιστο τι ανάγκε μα στην ουσία. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα ζητήσει πίσω ας πούμε, το κράτο ε, αυτά τα χρήματα, σε ποια οικονομική κατάσταση θα βρίσκεται το πληροφορείο για να μπορέσει ας πούμε, να ανταπεξέλθει και να πληρώνει τι επιστρεπτέ προκαταβολέ, αλλά και να επιβιώνει οικονομικά. Γιατί το δυσκολότερο που βλέπουμε εμεί μπροστά μα δεν είναι τόσο. Το ζήτημα πούμε, των επιδομάτων ή των επιστροφών αυτών είναι το ζήτημα τη γενικότερη οικονομική κρίση και τη ανεργία που έρχεται. Πράγμα που εξ αντανακλάσεω εννοείται ότι θα χτυπήσει και εμά. Ε, δεν είναι ότι ξαφνικά ερχόμαστε σε μια κανονικότητα, όπου έτσι κι αλλιώ οι άνθρωποι έχουν τι δουλειέ του, πληρώνονται κανονικά κτλ. Πόσο δε μάλλον αυτό δεν γινόταν πριν, τώρα είναι το θέμα τι θα γίνει ε, με την ανεργία και τι απολύσει που έρχονται, πώ α πούμε ο κόσμο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και φυσικά. Είναι λογικό ότι το εισόδημα που θα παραμένει δεν θα διοχετεύεται ας πούμε σε βιβλία, αλλά σε άλλα πιο σημαντικά, ήδη πρώτης ανάγκης. Στο περιβάλλον της υγειονομικής κρίσης, των περιοριστικών μέτρων αλλά και του σκληρού ανταγωνισμού που επιβάλλει η αγορά, ενδιαφέρον έχει ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν με ένα υποστηρικτικό από το κράτος πλαίσιο, αλλά αντίθετα εξαιρέθηκαν από οποιοδήποτε επίδομα. Τα μέτρα ενίσχυση τη κυβέρνηση λόγω κορονοϊού φαίνεται ότι αφορούσαν ιδιαίτερα λίγου. Πέρα από του καλλιτέχνε και του εργαζόμενου στον χώρο του ακροάματο θεάματο, μακροχρόνια ανέργου και εργαζόμενου σε επισφαλεί θέσει εργασία, αποκλεισμένε από την όποια ενίσχυση, ήταν και οι κοινωνικέ συνεταιριστικέ επιχειρήσει και γενικότερα οι φορεί κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ήδη από την πρώτη καραντίνα, μία μέρα μετά την έκδοση τη κοινή κουρική απόφαση που έδινε. Κάποια επιδόματα σε κάποιε επιχειρήσει, μία μέρα μετά ακριβώ, εξαιρέθηκαν με ειδική απόφαση όλοι οι συνεταιρισμοί και αυτά τα χρήματα που θα πηγαίναν στου συνεταιρισμού δόθηκαν ω βοηθήματα στι εταιρείε courier. Οι εταιρείε courier δηλαδή που θησάβρισαν στι καραντίνε, και αυτό είναι πασίφανε, δεν χρειάζεται καν να ανατρέξουμε στα νούμερα για το πόσο αυξήθηκαν, α πούμε, αυξήθηκε το εμπόριο ε, με courier κτλ. Ε, αυτές οι εταιρείε, τα αφεντικά δηλαδή, ε, βοηθήθηκαν ε, από το κράτος σε ειστέρημα όλων των συνεταιρισμών. Κατά τη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος, οι κρατικές υπηρεσίες κάνανε το ελάχιστο που μπορούσαν για να βοηθήσουν όχι μόνο τα συνεργατικά εγχειρήματα, αλλά νομίζω οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί να βρέθηκε σε ανάγκη. Ό,τι ισχύει για τις ε, μικρές επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους, ε, για την ε, δημόσια υγεία και ο καταστροφικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούν μέσα σε όλα αυτά, νομίζω ότι υπήρξε και για τα συνεργατικά εγχειρήματα. Όλη αυτή η δημοσιότητα για τα πεντακοσάρια, τα τριαντάρια και κάποιες επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ κτλ. μπορούν να προκαλέσουν μόνο θυμηδία και γυαλιά. 
Τα συνεργατικά εγχειρήματα στον χώρο του βιβλίου βρέθηκαν σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, χάνοντα σημαντικό μέρο τη επαφή του με το αναγνωστικό κοινό, ενώ παράλληλα αναγκάστηκαν να προβούν σε αλλαγέ προκειμένου να ανταποκριθούν στι νέε συνθήκε. Η λειτουργία του βιβλιοπολίου ω χώρου ανταλλαγή απόψεων και ανθρώπινη επαφή υπέστη σοβαρό πλήγμα. Πρόκειται για μια λειτουργία την οποία δεν μπορεί να αντικαταστήσει η ηλεκτρονική αγορά των βιβλίων, ούτε ακόμα και επαφή μέσω κοινωνικών δικτύων. Αμέσω μόλι ξεκινήσανε τα lockdown, εμεί βρεθήκαμε σε μια ετοιμότητα κυρίω επειδή προετοιμαζόμασταν για κάποιε αλλαγέ. Ήδη σχεδιάζαμε μια αναβάθμιση του βιβλιοπολίου, ήδη σχεδιάζαμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η νέα οικονομία, η περίφημη, προσπαθεί να μετατρέψει ένα μεγάλο μέρο τη διαχείριση των προϊόντων να υπάρχουν σε ηλεκτρονικέ πλατφόρμες και η βασική αγορά να γίνεται από εκεί. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό, ακόμα και αν θα το κάνουμε. Ήδη έχουμε ένα προσωρινό e-shop και θα φτιάξουμε και ένα πλήρες μεγαλύτερο. Το βιβλίο, όπως και η εκδοτική παραγωγή, απαιτούν παρουσία στο δημόσιο χώρο. Είναι η μη δημόσιοι χώροι. Πρέπει να υπάρχει διάλογος, επαφή και δεν μπορεί να γίνει μέσω των ε, ε, ψηφιακών αγορών. Ε, Παρ' όλα αυτά, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε και εμείς τη λειτουργία, να προσαρμοστούμε σε αυτές τις ε, συνθήκες. Τον χρόνο που μας είχαν κλειστά και με όλη αυτή την τρέλα των click away, click inside που ο κόσμος είχε διαλυθεί και δεν ήξερε τι ακριβώς να κάνει εμείς φροντίσαμε να αναβαθμίσουμε το βιβλιοπωλείο ώστε όταν ανοίξουν να μας βρει έτοιμους και δώσαμε μια μεγάλη έμφαση στο να φτιάξουμε τα site. Θέλω να πω σε αυτό ότι όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ανάγκη δημιουργούν δικές τους συνθήκες επιβίωσης Δικέ του συνθήκε αλληλεγγύη, μέρο των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει και τρόπου να εξυπηρετηθούν, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν και μεγάλη σχέση με το τι πρότεινε ή τι επέβαλε η κρατική νομοθεσία. Ήταν μια κατάσταση άσχημη, ήταν ένα χώρο κλειστό, όπου δούλευε στην ουσία και κατ' ουσία μόνο, με το τηλέφωνο, με το ίντερνετ, χωρί ανθρώπινη επαφή, με τα κούρια, να έρχονται α πούμε το ένα πίσω από το άλλο. Μια, μια κατάσταση αποξένωση. Εντάξει, αυτό δεν λέω φαντάζομαι κάτι πρωτότυπο. Νομίζω το βίωσαν κι άλλοι ε, κλάδοι. Οπότε οι αλλαγέ ήταν πάρα πολλέ. Ήταν αλλαγέ ε, όσον αφορά τον τρόπο ε, με τον οποίο φέρνανε τα, τα βιβλία, με τον τρόπο που κάνανε τι παραγγελίε, ε, με τον τρόπο που ε, καλά-καλά είχαμε στο μυαλό μα το να ε, πουλήσουμε ας πούμε, ένα βιβλίο. Η εικόνα σχετικά με την κατάσταση στου εκδοτικού οίκου και τα βιβλιοπολία κατά τη διάρκεια τη πανδημία παρουσιάζει ανομοιογένεια ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με μελέτη τη Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών για το έτο 2020, το άνοιγμα των βιβλιοπολίων το Δεκέμβριο του 2020 στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων. Η χρονιά όμω έκλεισε με σημαντική πτώση. Ακριβή στοιχεία για την εξέλιξη των πωλήσεων μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν ακόμη. Ωστόσο, όπω μα εξηγούν οι συνομιλητέ μα, για τη βιομηχανία του βιβλίου παγκοσμίω, η πανδημία δεν λειτουργήσε αρνητικά. Αντίθετα, οδήγησε και σε μικρή αύξηση τη αναγνωσιμότητα. Αν συνυπολογίσουμε τη διάρκεια του lockdown, τα οικονομικά βοηθήματα που δόθηκαν από το κράτο, αλλά ταυτόχρονα συνυπολογίσουμε ότι εμεί είμαστε σε ένα κλάδο στα βιβλία που, όπω είπα στην αρχή, είχε άνθηση μέσα στην καραντίνα. Με τη λογική ότι έχει κλείσει οτιδήποτε άλλο αφορά τη διασκέδαση και τη ψυχολογία, ενώ το βιβλίο είναι κάτι το οποίο μπορεί κανεί να το απολαύσει σπίτι του μόνο του στην καραντίνα. Ε, από αυτή τη σκοπιά θα έλεγα ότι όχι, δεν είχαμε κάποια πούμε, σημαντική πτώση και μείωση τη εμπορική δραστηριότητα. Ε, σε αυτό πρέπει να πούμε καταρχήν ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των αγωνιστικών κοινού μα, ε, φίλων μα, γνωστών μα, ανθρώπων από τη γειτονιά, συντρόφων, συναγωνιστών, που μέσα σε πολύ δύσκολε συνθήκε, αυτοί επέλεγαν καταρχήν να προμηθευτούν ό,τι βιβλία χρειαζόταν από εμά. Χωρί δηλαδή εμεί να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, παρ' όλα αυτά υπήρξε πολλοί κόσμοι που εκτιμώντα ό,τι έχουμε προσφέρει από τη δικιά μα πλευρά όλα τα προηγούμενα χρόνια, μα στήριξε. Μέσα στην καραντίνα. Εμεί επιλέξαμε να ευθούμε σε επικοινωνία με τον κόσμο κυρίω μέσω του Ιντερνετ, μέσω του Facebook, του Instagram και όλων των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούμε. 
και με mail και θεωρούμε ότι όντω καταφέραμε να μην χάσουμε επαφή από έναν τουλάχιστον όχι τόσο στενό, αρκετά διευρυμένο κύκλο ε, ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από το Μηνοπολείο και μα στηρίζουν πάνω. Ε, μία πρώτη παρέμβαση που επιλέξαμε ήταν ε, να κυκλοφορήσουμε δωρεάν ε, βιβλία μας σε ψηφιακή μορφή ώστε ο κόσμος που για πρώτη φορά γνώριζε ε, εγκλισμό και πιθανώς ένα φόβο για το τι συμβαίνει να μπορέσει να έχει μία δραστηριότητα να ασχοληθεί. Κυκλοφορήσαμε δύο κείμενα παρέμβασης πάνω στην πανδημία το ένα του Τζιανφράγκου Σαγκουινέτη και το δεύτερο του συγγραφέα μας του Γιώργου Τουλιαρού και μετά με συνεχείς αφήσεις παρεμβάσεις και σχόλια επικρίναμε τα κακό κείμενα της διαχείρισης της πανδημίας από την πολιτική εξουσία. Βρήκαμε τρόπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις σχέσεις αλληλεγγύης που έχουμε αναπτύξει τόσα χρόνια με τους φερόμενους ως πελάτες μας. Εμείς προσπαθούμε να τους αντιμετωπίζουμε πάντα σαν φίλους μας ή συνεργάτες μας, οι οποίες πολλές φορές υπερεύαιναν τις απαγορεύσεις και ό,τι μπορούσε άσχημο να συμβαίνει. Και προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε την ψηφιακή μας παρουσία, μιας και έγινε απαραίτητη, όπως και τις υπηρεσίες του βιβλιοπολίου. Για το τέλος της συζήτησης επιλέξαμε να ρωτήσουμε τα μέλη των δύο εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας πώς επηρέασε η πανδημία αλλά και η διαχείρισή της τις σχέσεις τους, αν είχαν αφήξεις ή αποχωρήσει νέων μελών. Επιπλέον ζητήσαμε την άποψή τους για το αν θεωρούν προτέρημα ή μειονέκτημα στις συνθήκες αυτές να λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορεί κανείς να καφιέται για το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα συνεργατικό εγχείρημα, σε ένα αλληλέγγυο εγχείρημα, σε μια κολλεκτίβα η οποία παράγει με κοινωνικό προσανατολισμό, είναι ακριβώς αυτή η περίοδος που όλες οι σχέσεις οι κοινωνικές, οι οποίες στηρίζονται πάνω στο κέρδος, στηρίζονται πάνω στον ανταγωνισμό, δοκιμάστηκαν σκληρά, τα συνεργατικά και τα κοινωνικά και αλληλέγγυα εγχειρήματα κατάφεραν να ανταπεξέλθουν με τον πιο ανθρώπινο και τον πιο ωραίο τρόπο που μπορούσε να υπάρξει μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εγώ μπορώ να βρω μόνο προτερήματα για τα συνεργατικά εγχειρήματα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συνεργατικών εγχειρημάτων που για λόγους τακτικής, λογιστικής, νομικής, φύσεως κτλ. κάποιοι εργαζόμενοι συνάδελφοι παίρναν ένα επίπομα, κάποιοι δεν παίρναν. Έχουμε δεκάδες περιπτώσεις που αυτό Χωρί να το σκεφτεί καθόλου το εγχείρημα, έβαζε το επίπεδο μα στη μέση και το χώριζε σε όλου. Για να μπορούν όλοι να, να επιβιώσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Από αυτή τη σκοπιά, δηλαδή, αυτό το μοίρασμα, αυτή η προσπάθεια για κοινοτιμοσύνη, ε, είναι βασικό προτέρημα και αβαντάζ ε, για όλα τα συνεργατικά εγχειρήματα. Ένα ε, αστό, α πούμε, οικονομολόγο, θα έλεγε ότι δεν έχουμε το αβαντάζ και προτέρημα σε εισαγωγικά όμω σε αυτή την περίπτωση. Ε, τον απολύσε. Ξέρετε ότι γίνανε πάρα πολλέ απολύσει σε ιδιωτικέ επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτέ οι επιχειρήσει για να διατηρήσουν τα ίδια ή να διατηρήσουν μάλλον ή ε, να κρατήσουν ε, την, την δοτική τάση ας πούμε, των κερδών ε, για τα αυθεντικά βασίστηκαν στο να διώξουν ας πούμε, κάποια μαξιλαράκια. Μαξιλαράκια που είναι ανθρώπινε ζωέ όμω. Εμεί αυτό το προτέρημα και αυτό το αβαντάζ που έχουν οι καταναλωτικέ επιχειρήσει. Δεν το θέλουμε και δεν μας αφορά. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό που μπορεί να ε, θεωρείται ελάττωμα με των συνεργατικών εγχειρημάτων, το ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με όρους αθλητικών κοινωνίων, με όρους καθαριστικής οικονομίας, για μας είναι ε, προτέρημα και μεγάλη επιτυχία όταν το καταφέρουμε. Τα συνεργατικά εγχειρήματα στον χώρο του βιβλίου φαίνεται ότι στηρίχθηκαν στι δικέ του δυνάμει και ειδικότερα στι συντροφικέ σχέσει που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τα μέλη του στον χώρο εργασία του. Από εκεί προήλθαν και οι διαφορετικοί τρόποι με του οποίου προσπάθησαν να απευθυνθούν στον κόσμο. Σε καταστάσει κοινωνική απομόνωση και άγχου, κατάφεραν να επιβιώσουν σε έναν πολύ ανταγωνιστικό χώρο, ικανοποιώντα με όρου αλληλεγγύη τόσο τι δικέ του ανάγκε, όσο και αυτέ του αναγνωστικού του κοινού. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast «Μαζί είναι καλύτερα» από τον εκδοτικό ενημερωτικό συνεταιρισμό Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη. <Τι>